E aí, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Professor Faz Escola. Continuaremos com as correções do vestibulinhos da ETEC. Mas hoje, pessoal, nós vamos fazer as questões de física. Essa é a primeira questão de física que nós faremos, inclusive, aqui no nosso canal. E antes de começar a correção, pessoal, considere se inscrever e dê aquela moral pra gente. Vamos lá. Na invenção de Maria, a judia, usando-se água, a temperatura máxima corresponde a... 212 graus Fahrenheit. No Sistema Internacional, essa temperatura é equivalente a... Turma, Sistema Internacional, nós utilizamos a temperatura Kelvin, dessa maneira. Kelvin. Certo? E ela foi entregue em Fahrenheit. Se vocês notarem aqui à direita, nós temos uma regrinha para conversão de Kelvin para Fahrenheit ou de Fahrenheit para para Kelvin. Se vocês olharem antes da correção, notem, na invenção de Maria Judia, pessoal, teve um texto anterior, mas era um texto introdutivo, mas não era necessário ter colocado agora, tá bom, pessoal? Que agora o nosso foco é pensar na física e na conversão necessária. Então nós temos temperaturas. Olhem a fórmula lá, pessoal. Temperatura de Kelvin, então vou colocar K, tá bom? K menos 273 sobre 5. Igual a Fahrenheit, que eu vou usar, F menos 32 sobre 9. Se eu souber uma dessas incógnitas, ou seja, se eu tiver a temperatura do Kelvin, ou se eu tiver a temperatura em Fahrenheit, nós conseguiremos fazer resolução. Então vamos lá, foi dado para a gente em Fahrenheit. Então a gente vai vir aqui na fórmula, vamos copiar o lado esquerdo, e do lado direito, com Fahrenheit, nós vamos alterar o valor. F para 212 menos 32 sobre 9. Pessoal, faremos as divisões aqui. E vejam só. Antes da gente fazer a multiplicação cruzada, porque vocês já podem notar que nós temos uma regrinha de 3 para ser adotada, eu vou resolver esse lado direito aqui, turma. Olhem lá. 212 menos 32 dá 180. Então, K menos 273 sobre 5, igual a 180 sobre 9. Mas 180 nonos, é possível fazer a divisão e ter um resultado com o número inteiro, pois 180 dividido por 9 dá 20. Dá 20. Então, nós teremos K menos 273 quintos igual a 20. Agora, eu vou fazer a multiplicação, pessoal. Mas notem, como 20 tem o denominador 1, eu não preciso fazer essa multiplicação, pois K menos 273 vezes 1 vai dar o mesmo valor. Então nós vamos multiplicar 5 vezes 20. Nós teremos então K menos 273 igual a 100. 5 vezes 20 dá 100. Olhem aqui, equaçãozinha de primeiro grau, bacana. Eu quero colocar as incógnitas de um lado e eu quero colocar os números conhecidos do outro. No caso, o número 273 vai para a direita. Então, K igual a 100. Notem, primeiro era menos 273. Como eu alterei e eu quero manter a igualdade dessa equação, eu peguei o 273 negativo do lado esquerdo e levei ele para o lado direito, nós teremos, então, mais 273. 273. Portanto, turma, a temperatura em Kelvin será de... 373. O que nós encontramos na alternativa E. Eu quero que vocês notem, pessoal, por mais que estejamos falando da física, que são fenômenos naturais, a explicação desses fenômenos, ela é dada por cálculos matemáticos, tá bom, turma? Então notem, nós tivemos aqui novamente mais uma regrinha de 3, mas tratando sobre conversões de temperaturas. Nesse exercício, foi dado para a gente a fórmula para essa conversão. Do mais, turma, só foi a matemática sendo aplicada, só fazendo a álgebra. E o resultado deu 373 Kelvins, alternativa E. E por aqui terminamos mais uma questão. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça, turma, de compartilhar e curtir o nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau.